तेईस मई को नतीजे आने हैं लेकिन उससे पहले तमाम जितने भी चैनल्स हैं वो कहीं ना कहीं एग्जिट पोल के माध्यम से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कौन सा राजनीतिक दल आगे चल रहा है आंकड़ों के मुताबिक ये आंका जाएगा कि आखिर सत्ता किसके पक्ष में जाने वाली है तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं कि आखिर एग्जिट पोल क्या कहता है तो एग्जिट पोल में बीजेपी फिर से सरकार बनाती नजर आ रही है टीवी स्क्रीन पर एग्जिट पोल आपको दिखा रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस और अन्य जो पार्टी है उनको क्या कुछ रिस्पांस मिल रहा है और आपको यह भी बता दें कि एग्जिट पोल के नतीजों से इस बार फिर से ये चौंकाने वाले होंगे क्योंकि हर कोई नेता अपनी जीत का दावा कर रहा है तो एग्जिट पोल के नतीजों को विपक्ष फेल साबित कर रहा है तो एग्जिट पोल के माध्यम से आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं अगर चैनल्स की बात की जाए अलग अलग चैनल के माध्यम से एग्जिट पोल क्या कहता है वो भी आपको दिखा रहे हैं अगर सी वोटर्स की बात की जाए तो बीजेपी दो और साथ ही कांग्रेस 128 और गठबंधन और गठबंधन को 40 सीटें और और अन्य दल सतासी सीटों से आगे रहेगा और अगर बात की जाए जिनकी बात की जाए तो 305 सीटों से बीजेपी और 124 सीटों से कांग्रेस अगर गठबंधन की बात करें तो 26 सीटों से गठबंधन और साथ ही जो अन्य है उसमें कोई भी सीटें सामने नहीं है और चाणक्य की अगर बात करें तो बीजेपी 340 कांग्रेस सत्तर और गठबंधन को यहां पर कोई भी सीट यहां पर सामने नजर नहीं आ रही और अगर अदर की बात करें तो एक सीटें यहां पर है टाइम्स नाउ के पोल एग्जिट पोल के माध्यम से अगर जाना जाए तो बीजेपी 306 सीटों से कांग्रेस 142 सीटों से आगे है और साथ ही गठबंधन को यहां पर कोई भी सीट नहीं मिली है और अगर अदर की बात करें तो चौरानवे सीटों से अदर को सीटें यहां पर चौरानवे सीटें बता रहा है और अगर टाइम्स नाउ की बात की जाए तो उसके उसके मुताबिक एग्जिट पोल के मुताबिक ये नतीजे सामने आ रहे हैं उसके बाद न्यूज नेशन की बात की जाए तो न्यूज नेशन के एग्जिट पोल के माध्यम से अगर देखा जाए तो बीजेपी दो कांग्रेस 122 और गठबंधन को यहां पर एक भी सीट सामने नहीं है और अदर की बात करें तो एक सीटों से आगे है और साथ ही न्यूज 18 की अगर बात करें तो न्यूज 18 का एग्जिट पोल कहता है कि बीजेपी को 336 सीटें कांग्रेस को बयासी सीटें और अदर जिसमें कई पार्टियां हैं आपको बता दें उनकी पार्टियों का अगर जोड़ लगाया जाए तो उसमें 124 सीटों का आंकड़ा सामने आ रहा है तो सभी न्यूज चैनल्स के आंकड़े क्या कहते हैं एग्जिट पोल क्या कहता है उसके माध्यम से टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं जिसमें अगर देखा जाए तो बीजेपी ही सबसे आगे चल रही है यानी कि ये कहा जा सकता है तो चलिए अब हरियाणा का भी हाल जान लेते हैं कि एग्जिट पोल के माध्यम से क्या चैनल्स के एग्जिट पोल कहते हैं कि कौन सी पार्टी सत्ता में सबसे आगे चल रही है अगर हरियाणा में 10 सीटें हैं उनमें से बात की जाए तो बीजेपी को 9 सीटें मिलने के यहां पर आसान नजर आ रहे हैं और कांग्रेस को एक सीट और जे आप आई की अगर बात करें तो यहां पर एक भी सीट मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे और एग्जिट पोल के माध्यम से कहा जा रहा है हालांकि अभी तेईस मई के नतीजे सामने आने हैं उससे पहले आंकड़े बदले भी बदल भी सकते हैं हालांकि फिलहाल यही संकेत है कि बीजेपी सबसे आगे चल रही है यानी कि नौ सीटों से बीजेपी जीत सकती है और एक सीट इस बार कांग्रेस के हिस्से में जा सकती है हरियाणा के आपको एग्जिट पोल के माध्यम से बता रहे हैं कि हरियाणा का क्या चलिए अगर बात उत्तर प्रदेश की की जाए तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा में 80 सीटें हैं और 80 सीटों में से बीजेपी के हिस्से में 22 सीटें इस बार जा सकती है और कांग्रेस के हिस्से में दो सीटें और अगर महागठबंधन की बात की जाए तो छप्पन सीटें उनके हिस्से में जाने के आसार नजर आ रहे हैं देखा जाए तो सबसे आगे अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो महागठबंधन सबसे आगे चल रहा है यानी कि छप्पन सीटों का आंकड़ा उनके हिस्से में जा रहा है एग्जिट पोल के माध्यम से आपको ये बता रहे हैं चलिए अब मध्य प्रदेश की अगर बात करें मध्य प्रदेश में लोकसभा में उनतीस सीटें हैं उनतीस में से छब्बीस सीटें बीजेपी के हिस्से में जाती नजर आ रही है और केवल तीन सीटें कांग्रेस को मिलने वाली है और अगर अन्य पार्टी की 
बात की जाए तो यहां पर कोई भी आंकड़ा अभी तक एग्जिट पोल के माध्यम से सामने नहीं आया है मध्य प्रदेश का यहां आपको बता रहे हैं तो बीजेपी अभी लीड कर रही है छब्बीस सीटों से आगे नजर आ रही है और कांग्रेस को केवल तीन सीटें यहां पर मिली है एग्जिट पोल यही अभी तक मध्य प्रदेश का हाल बता रहा है जहां पर उनतीस में से छब्बीस सीटें बीजेपी के हिस्से में जाने वाली है तो लगातार ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि सभी चैनल्स के एग्जिट पोल क्या कहते हैं और क्या कुछ जो है आंकड़े सामने आ रहे हैं अगर आज तक की बात की जाए पंजाब में तेरह सीटें लोकसभा में है तो आज तक के एग्जिट पोल की अगर बात की जाए तो उसमें एनडीए को चार सीटें मिल सकती है कांग्रेस के हिस्से में आठ सीटें और आपको एक यानी कि आप सबसे पीछे अभी चल रहा है आज तक के एग्जिट पोल के माध्यम से जो सामने निकल कर आ रहा है पंजाब की हम बात कर रहे हैं तो वहां पर सबसे आगे अगर देखा जाए तो कांग्रेस अभी लीड कर रही है आठ सीटें कांग्रेस के हिस्से में जा रही है और एनडीए को चार सीटें और आपको केवल एकमात्र एक सीट से अभी लीड कर रही है तो देख सकते हैं कि सबसे आगे अभी कांग्रेस चल रही है पंजाब में उसी के बात अगर बात करें उत्तराखंड की उत्तराखंड में पांच सीटें हैं और पांचों सीटें बीजेपी के हिस्से में जाने वाली है यानी कि पांचों की पांचों सीटों पर इस बार बीजेपी सत्ता कायम कर सकती है आज तक का एग्जिट पोल ये बता रहा है आपको टीवी स्क्रीन पर लगातार सभी चैनल्स के एग्जिट पोल के माध्यम से क्या कुछ आंकड़े सामने आ रहे हैं और सत्ता किसके पक्ष में जा सकती है उसके क्या सब कुछ संकेत हैं वो आपको बताए जा रहे हैं लगातार आज तक के एग्जिट पोल के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि आज तक के एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी उत्तराखंड में पांचों की पांचों सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है हालांकि तेईस मई को नतीजे आने हैं लेकिन उससे पहले लगातार सभी चैनल्स एग्जिट पोल के माध्यम से हाल जानने का कोशिश कर रही है कि आखिर जो राजनीतिक दल है उनके आंकड़ों के अनुसार कौन सा दल सबसे आगे चल रहा है चलिए आज तक के ही माध्यम से दिल्ली की बात कर लेते हैं दिल्ली में सात सीटें हैं सात में से छह सीटें बीजेपी के हिस्से में और एक सीट कांग्रेस के हिस्से में तो यहां पर आपकी अगर बात की जाए तो सत्ता खोती नजर आ रही है आप एग्जिट पोल के माध्यम से आपको बता रहे हैं आज तक का एग्जिट पोल बता रहा है कि इस बार आप अपनी सत्ता गवा सकती है और कांग्रेस को मात्र एक सीट मिलेगी और साथ ही छह सीटों पर बीजेपी अपनी सत्ता कायम करने वाली है तो चलिए जम्मू कश्मीर की भी बात कर देते हैं लगातार आज तक के एग्जिट पोल के माध्यम से आपको बता रहे हैं चार सीटें जम्मू कश्मीर में हैं जिनमें से दो सीटों दो सीटें बीजेपी के हिस्से में जा सकती है और एक सीट कांग्रेस के हिस्से में और साथ ही एनसीपी की अगर बात करें तो फिलहाल के लिए अभी साफ नहीं है लेकिन ये माना जा सकता है कि एक सीट एनसीपी के हिस्से में भी जा सकती है यानी कि यहां पर भी बीजेपी सबसे आगे चल रही है यानी कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दावे करते नजर आए तो एग्जिट पोल भी कहीं ना कहीं यही कहता है कि एक बार फिर मोदी की सरकार हालांकि नतीजे 23 मई को आएंगे और उससे पहले जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं एग्जिट पोल के माध्यम से उनमें कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव हो सकता है और एग्जिट पोल के माध्यम से सीटों में जो संकेत सामने आ रहे हैं कि कौन सा दल सबसे आगे चल रहा है और इस बार कौन सत्ता हासिल कर सकता है इसमें कहीं ना कहीं बदलाव जरूर देखने को मिल सकता है क्योंकि अभी तेईस मई के लिए कुछ दिन बाकी हैं उससे पहले लगातार आपको दिखाते रहेंगे कि एग्जिट पोल के माध्यम से क्या कुछ नतीजे सामने आने वाले हैं हालांकि आपको एग्जिट पोल के माध्यम से हमने बताया जिसमें अगर देखा जाए तो बीजेपी सरकार बनती नजर आ रही है लेकिन इतना तो साफ है कि नतीजे इस बार फिर से चौंकाने वाले होंगे हर कोई नेता अपनी अपनी जीत का दावा कर रहा है तो वहीं पर एग्जिट पोल के नतीजों को विपक्ष फेल साबित कर रहा है ममता बनर्जी ने साफ कहा कि ये एग्जिट पोल गलत है और 23 मई को तस्वीर साफ हो जाएगी तो देखा जाए एग्जिट पोल के माध्यम से हर बार ये जानने की कोशिश की जाती है कि क्या कुछ नतीजे सामने आने वाले हैं लेकिन अब विपक्षी दल इसको भी नकारते नजर आ रहे हैं देश के लोगों की जो मन में इच्छा थी कि फिर एक बार मोदी सरकार एग्जिट पोल भी वैसा ही करीब करीब बता रहे हैं लेकिन मैं मानता हूं कि चुनाव के दिन भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर 300 से ज्यादा सीट जीतेगी और हम अपने सहयोगी के साथ पूरी तरह से दो तिहाई बहुमत प्राप्त करेंगे हम पहले दिन से ही चुनाव प्रचार के दौरान कहे थे आपसे और सभी से कि एनडीए की बढ़त होगी और नरेंद्र मोदी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे बिल्कुल राहुल गांधी जी ने बहुत समय बहुत एनर्जी बहुत प्लानिंग करा है और निश्चित रूप से कांग्रेस के रिजल्ट अच्छे होंगे ये फिर एक बार 2004 या 2009 रिपीट होगा 
कांग्रेस पार्टी की सत्ता बन रही है तो बीजेपी पूरे देश से जा रही है पूरे देश से इनका सफाया हो रहा है और मुझे नहीं लगता कि डेढ़ की संख्या पार कर पाएगी बीजेपी